Bien, l'étape suivante. Alors, bien sûr, on est arrivé ici la dernière fois et on a dit, bien sûr, qu'il faut dupliquer les portes okay, et les fenêtres. Bien, autre chose, pour les fenêtres, il faut refaire la même opération au niveau des ouvertures, n'est-ce pas Donc, il faut bien sûr créer un petit box, autoglide et vous pouvez bien sûr dessiner le mur. On est d'accord, soi-disant, selon le mur. Si ça ne marche pas avec autoglide, s'il vous plaît, vous le dessinez manuellement. Sans oublier que le point le plus important, vous pouvez cliquer sur Create et vous cherchez Window. OK? Vous en droit qu'on va pour Control Poly. Vous cherchez Window et ici, je pense que vous allez voir que Arrowing, Casement, sont des types de Windows, notamment de, de base, soi-disant. On ne va pas les utiliser. Et vous, si vous sélectionnez chaque window d'une manière indépendante, vous allez voir que il contient des, des informations telles que la largeur, la hauteur et l'épaisseur. Horizon, euh, ou la, la largeur et, et autres. Aussi, il y a ce qu'on appelle l'ouverture de l'objet, ok, qui nous permet, on soit qui nous permet euh, tout simplement de voir l'objet en pleine ouverture. Tout ça, ce sont des, des objets dont vous pouvez utiliser. On est d'accord Bien. Il y a des windows partout. Vous pouvez même les ouvrir si vous voulez. Ok Ce sont des, des objets euh, prédéfinis dans la 3D Max. Ok Par la suite... Si je veux les insérer, ah, c'est juste pour l'information, on est d'accord. Si je veux les insérer, soi-disant qu'on a une porte ici, okay. il suffit juste de travailler dans deux fenêtres, comme ça, pour voir ce que vous êtes en train de faire. Euh, vous, vous cliquez sur euh, euh, Pivot, ou Sliding, Sliding, je dois voir Sliding, on est d'accord, Sliding, si tu trouves à la deux sens, on est d'accord. Pour cette raison, je désactive le Rotoguide. Et ici, dans cette fenêtre, je clique sur Sliding et j'insère une ligne qui est droite. Pour cette raison, je vous invite d'utiliser le raccourci S qui active le Snap Toggle. On est d'accord par rapport à la grille, si vous voulez, de préférence. Et pas de vertex. Ok, soit disant que on a de ce point à ce point. Ok, vers ce point. Je peux désactiver le S et par la suite je, je dessine euh, un window qui est dans cette disposition. Ok Je le sélectionne, je le déplace un tout petit peu selon le besoin, s'il est là ou dans l'autre sens. Ok Il est bien dessiné. Et par la suite je commence à utiliser une valeur dans, 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 dans le Z, soit disant qu'on a la valeur 80, c'est-à-dire elle est loin de 80 cm en tant que décalage. Et par la suite aussi, euh, je peux le voir selon les modificateurs qu'il a. Donc ici, il a une valeur, soit disant que je veux une fenêtre avec 160, c'est totalement suffisant. Avec une largeur de 210, c'est vraiment suffisant, c'est assez grand aussi. Et l'épaisseur, il faut dans ce sens qu'il soit très important, on est d'accord Et qu'il occupe une partie très importante, c'est environ 20. Ok, nous verrons, est-ce que 20 c'est suffisant Parce que normalement, si je, si je me souviens très très bien, normalement on a inséré une petite valeur dans les environs de 20 qui occupe un tout petit peu bah, cette partie. Exactement, c'est dans les environs de 20. Je pense que c'est 20 ou 24. Rien de plus, ok Bien. Si vous cliquez sur l'ouverture de cet objet, il faut créer la relation, la relation entre l'objet sélectionné et le mur. Bien. Et par la suite, si vous sélectionnez, on peut voir. La 
relation. Ça doit normalement fonctionner. Parfois, ça peut que si ça ne donne pas, on va le faire manuellement. Donc, je refais l'opération une deuxième fois. Bref, ça doit fonctionner, mais parfois, il y a des erreurs au niveau de l'objet. C'est pas grave, on va faire une toute petite ouverture manuelle. On est d'accord sans se casser la tête avec. Bien. Si vous trouvez ici deux fenêtres, s'il vous plaît, vous pouvez aussi utiliser les quatre fenêtres de base qu'on a. Donc, on a l'habitude normalement de travailler avec trois ou quatre, si vous voulez. Et est dans cette fenêtre qu'on vous voyez. Je préfère vraiment utiliser un petit box. Un petit box. Pas de auto guide quand vous voyez. Un petit box de ce point à ce point. Vous pouvez à n'importe quel moment activer le Snap Toggle par rapport le vertex qui nous permet de créer une forme sur mesure par rapport à l'époque. Vous voyez. Maintenant, si j'observe, la forme, elle est là. Super, ok, vous voyez. Je prends le mur. Je préfère d'abord dupliquer l'objet plusieurs fois, dans plusieurs sens. Ce n'est pas la peine de, de refaire l'opération plusieurs fois, on est d'accord. On copie, instance. Soit disant que je sélectionne les deux en même temps. Ici, un tout petit peu, instantisé deux fois, si vous voulez. Et ben voilà. Et par la suite, si je clique sur ce petit objet, vous le déplacez selon le besoin, quand vous voulez, sans le moindre problème, si vous voulez vraiment l'ajuster. Je prends cette forme, align avec l'autre objet. Je désactive. Et je dis qu'au niveau de X, je veux qu'elle qu soit par rapport au point de pivot. OK. Cette forme, elle est un peu spéciale parce que ce n'est pas la même disposition. Et ben voilà. Et je prends le mur, comme d'habitude. Quand on prend object, proboléen, start speaking. Et je commence à piquer un peu les ouvertures et ben voilà on a la fenêtre directement bien installée ce qu'il faut faire c'est juste dupliquer la fenêtre ou bien ajuster la taille de la fenêtre en premier temps je trouve que je dois la ramener un tout petit peu vers l'intérieur et par la suite je clique pour minimiser son épaisseur je clique sur T pour se retrouver dans la vue de top. Et voilà. Et on a notre fenêtre qui est un peu dynamique. Ce n'est pas une fenêtre standard comme celle que nous allons créer ensemble. Mais elle est vraiment un peu jolie, soi-disant. Okay. Je peux la dupliquer trois fois aussi, ici dans ce sens. Mais je préfère vraiment utiliser les textures et les matériaux. Par la suite, on va utiliser, bien sûr, la duplication. La même chose que j'ai fait pour la porte. La porte ici, elle est standard. Mais par contre, l'autre porte, je peux maintenant la dupliquer parce que j'ai déjà inséré la texture. Ça, c'est la première étape. C'est insérer une fenêtre, comme je viens de dire. Une fois que vous terminez les textures et les matériaux, vous pouvez les dupliquer. Maintenant, ce que je veux faire, c'est... C'est se déplacer ça dans cette fenêtre. Vous pouvez aussi jouer avec les fenêtres. Et vous pouvez à n'importe quel moment cliquer ici, Mine Workspace, par exemple, Reset to Default State. On est d'accord Ça retourne un tout petit peu vers la disposition initiale, si vous voulez, s'il y a une erreur au niveau des fenêtres. Et vous pouvez à n'importe quel moment cliquer sur Quad Form pour que ça retourne vers la disposition originale. Bien. Ici, dans cette fenêtre de top, je peux prendre, par exemple, un nouveau plan. 
un nouveau plan, selon les besoins, soit disant que euh, je veux vraiment un petit plan comme ça, juste un petit plan. Rouler carpet, ok. Si vous avez des valeurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez insérer les valeurs, c'est pas grand chose. On a 220 sur 260, soi-disant, ok. Elle est où exactement Normalement, elle est dans l'axe 0. Juste pour l'information, elle est dans l'axe 0. Bien sûr, l'axe 0, on a un plan ici. Hein? Je préfère après un petit euh, 0,1 cm, si vous voulez. Ok, c'est pas grand chose. Et ben voilà. On a notre tapis. Est-ce que c'est terminé Non, c'est on clique sur F4 pour observer euh, les modificateurs qu'on a ici. On peut utiliser, par exemple, le modificateur qui s'appelle Noise. Le Noise, selon le plan, okay, on peut ajouter de Noise un petit bruit sur Isolate Selection pour vous montrer. Je, veux vraiment, euh, je ne veux vraiment pas un plan qui, euh, qui est flat ou bien à plat à 100%, on est d'accord Ici, c'est le Scale, c'est l'échelle de... Noise par rapport les modificateurs. Ça peut être fractal aussi. On est d'accord avec des modificateurs ou bien des petits points qui rendent un peu l'objet. Pardon. And correct. Ok. Si je clique sur plan et vous rajoutez plus de segments, vous allez voir que il y aura plus de changements par rapport le gizmo et le center. Retournant au niveau de Max. Ici, si vous voulez faire une animation de Noise, et ce n'est pas notre cas, ici, est-ce qu'il y a une forte... Je, je pense que vous observez des mouvements, on est d'accord. Un petit mouvement de, de Strength, ou bien la force. Voilà, ici, on a un petit décalage. Je pense que vous l'avez remarqué, un petit décalage dans le Y un petit décalage dans le Z, ok Alors, le un petit peu comme ça, pour qu'il ne soit vraiment pas euh, flat, ou il ben comme un, un objet qui n'est pas euh, correct, on est d'accord Tout doucement. Quelques valeurs, c'est bon. Bien sûr, tout ça a une relation aussi avec le euh, nombre de segments qu'on a dans le plan, dans la modification de plan, c'est clair. Donc, si je clique sur Modify, je trouve qu'on a un noise et on a un plan. À n'importe quel moment, si je minimise les segments, je ne peux pas observer les modifications. On est d'accord Juste pour l'information. Soit disant qu'on a 10 sur 10, c'est tout petit, hein? ok, c'est pas grave. 50 sur 50, on a plus maintenant de détails. D'accord Bien. Autre chose, je peux lui donner un petit modificateur qui s'appelle Shell. Un petit modificateur qui s'appelle Shell. Juste une toute petite valeur, rien de plus. Okay. Voilà. On aura ce qu'on appelle l'épaisseur de l'objet. C'est bon Un petit épaisseur Pas grand chose. Shell. 0,2 cm 1 cm c'est vraiment beaucoup je pense pas beaucoup pas beaucoup c'est bien je le garde c'est bon tout ça c'est bien c'est vraiment super et c'est très très joli l'étape suivante consiste de savoir le nom ou de renommer le plan Attends, on va le renommer par exemple carpet par exemple je cherche ici, je clique sur ajouter, je vais aller directement vers viral. Ah, attention, non, maintenant on va séparer un peu le groupe. Si vous avez le viral bien installé selon la version de l'ordinateur, vous pouvez utiliser cette technique. Sinon, vous ne pouvez pas. Ouais, D'accord Je vous invite, s'il vous plaît, à installer la meilleure version adéquate et compatible avec le 3D Max que vous avez. On est d'accord Bien. Viral. Dans le virail, ici, je retrouve qu'il y a le virail fur. Le virail fur. Je clique et ben voilà, je viens de passer 
ce qu'on appelle les cheveux. Si, si je lance euh, le rendu Shift qui lance, je trouve vraiment qu'il y a des cheveux. Okay. T'inquiète pas, on a deux, on a deux, maintenant deux objets. Les cheveux ainsi le le carpet, ok? Bien, stop. D'accord, quand ça stop, merci. Donc, si je clique sur la modification, je trouve que celui-ci s'appelle carpet. L'inde, c'est 38,1, ce qui est vraiment beaucoup. Je vais utiliser environ 5. On a maintenant euh, des cheveux à partir de 5 cm. On est d'accord? Je, je, je le trouve bien. Thickness, c'est euh, l'épaisseur. Donc, mais je retourne un tout petit peu vers le bas pour savoir euh, les variations. Ici, c'est per area. Ça peut être per face. La région ou bien une face. Je lance per face. C'est bien. Donc, je clique sur la valeur. Ici, on a 1. Je vais utiliser 10, par exemple. On a maintenant vraiment beaucoup de cheveux. C'est à vous de, de gérer hein, ce que vous voulez, le type, etc. Ok, mais c'est vraiment super. Si, si vous voyez, c'est ça devient de plus en plus réaliste. On est d'accord. Bien. Stop. Cancel. Stop. Et, et, et si euh, euh, la gravité, euh, je dis bien. Ok. Ici, on a une valeur moins négative. Ok. On peut, euh, je ne sais pas si vous voulez adapter le carpet à deux chaînes à trois prix, on est d'accord, et ça existe. Vous pouvez utiliser zéro. Ok Dans ce cas, on a des cheveux qui sont levés comme ça. Je suis comme. Quand ça, ça. Et ainsi de suite, vous pouvez utiliser un band, ok, un taper, band, pardon, band, un taper, on est d'accord, ce sont des modificateurs que vous pouvez les utiliser. Pour moi, c'est bon, jusqu'à maintenant, on est d'accord Mais la chose la plus importante, c'est quoi C'est la texture, le carpet texture, on est d'accord Pour cette raison, on a déjà ramené, bien sûr, une texture, n'est-ce pas Il y a amené une texture, il y a, a. c'est pas la peine que je perde le temps dans la texture, mais on a dit, bien sûr, une texture qui est prête, que je peux la utiliser. Euh, voilà. Vous pouvez télécharger une texture au choix. Bon, par exemple, cette texture qui est basique, c'est juste pour le rendu, rien de plus. Ok, euh, je prends un radis, ok, une petite texture comme celle-ci. Ok, uh -huh. bouton droit, add to scene. Pourquoi to scene? Par exemple. Et bref, je peux, je dois savoir maintenant qu'est-ce que je viens de sélectionner. La première deux choses. Est-ce que je, je sélectionne le fur ou bien Est-ce que je sélectionne le fur, bien sûr, ou bien le l'objet euh, Donc, je clique Assign Material to Selection and Change Added Material. Et utiliser ce qu'on appelle le modificateur qui s'appelle, bien sûr, euh, UVW Map. UV, W, map, on est d'accord, pour qu'il soit très épaisse. Allons-y, je lance un petit rendu. Comme vous voyez, ce n'est pas visible jusqu'à maintenant. Cancel, stop. Je clique, et si je clique ici sur le objet, Fur, Material, je reprends la même texture. Je trouve maintenant qu'on a une texture avec des cheveux. Une texture avec des cheveux. C'est vraiment hyper joli. Si vous voulez, il suffit juste parfois de, de trouver la bonne combinaison entre les deux. C'est-à-dire, si, si vous retrouvez 5, c'est beaucoup. Si vous retrouvez, euh, je ne sais pas, la valeur de 10, elle est beaucoup. Vous pouvez utiliser 8. On est d'accord Tant que valeur, il faut tester pour retrouver la bonne combinaison. C'est juste une combinaison euh, qui vous montre, bien sûr, l'objet. On est d'accord. L'objet, c'est tout. Enfin, stop. Ici, si, bien sûr, si je clique sur l'objet, je peux lui donner aussi
Donc, c'est pas, c'est, je, je pense que c'est vraiment suffisant. Ce n'est pas grave. On s'arrête parce que euh, ça commence à, à bugger un tout petit peu. On est d'accord. Bien. Et on clique sur « Isolate Selection ». Et on peut observer. Allons-y. On a maintenant notre première texture. OK Sur le sol, plus les objets qu'on a ici. OK Maintenant, on peut lancer notre premier rendu. OK Juste un peu sur rendu, sans caméra. Parce que les rendus, ça se passe normalement avec les caméras. Shift Q lent. Et ben voilà. C'est vraiment super joli. Il nous faut bien sûr le... Le, le sol, on est d'accord, le revêtement de le sol et plus de détails. Donc, à la séance, 